lagi mau beli GPU. Tapi takut salah dan nggak bisa ngeceknya. Just disimak sampai habis video ini ya. Kita kupas tuntas cara beli GPU yang aman di marketplace. Let's go! Halo sobat semuanya, selamat datang di rumah niat. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Pada konten kali ini, kita mau kasih sedikit tips tentang cara beli GPU di marketplace. Cocok banget buat sobat yang lagi cari GPU. Apalagi GPU second. Hehehe. Sebelum ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu dong. Biar nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama lagi, jus kita langsung ke videonya. Yang pertama adalah lakukan riset. Cari tahu spesifikasi GPU yang sobat butuhkan dan harga pasarannya. Dengan begitu, sobat bisa mengenali apakah harga yang ditawarkan terlalu murah atau terlalu mahal. Jangan lupa baca ulasan dari pengguna lain tentang performa GPU tersebut. Hal ini sangat penting. Mengingat harga GPU kan hampir setengah dari harga rakitan PC kita, apalagi yang high-end. Pastikan spesifikasi GPU yang mau dibeli juga sesuai dengan rakitan sobat ya. Jangan sampai terlalu jomplang. Misal, pakai CPU Intel Gen 3, tapi pilih GPU RTX 4000 series atau RX 7000 series. <tuh> Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sesuaikan dengan kapasitas PSU yang sobat punya. Yang kedua, cek kredibilitas menjual. Setelah kita udah riset tentang GPU yang sesuai, langsung cek marketplace kesayangan kalian. Pilih penjual dengan rating tinggi, ulasan positif, dan reputasi baik. Kalau memungkinkan, beli dari official store atau penjual terpercaya yang sudah terverifikasi oleh platform marketplace. Jangan lupa cek ulasan bintang satunya sob dan lihat pengalaman terburuk orang yang udah membeli GPU di toko tersebut. Jangan sampai kita menjadi rugi karena salah pilih toko. Hehehe. Selanjutnya, jangan ragu untuk bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tanyakan kondisi GPU, apakah barang baru atau barang bekas, Repubis, X Gaming, atau mungkin X Mining. Mintalah foto asli produk dari berbagai sudut untuk memastikan kondisinya. Kalau penjual sulit diajak komunikasi atau memberikan jawaban yang tidak jelas, lebih baik cari penjual lain. Apalagi kalau beli second, benar-benar sobat pastiin deh kondisinya. Tanyain juga soal garansinya dengan detail. Biasanya, untuk GPU bekas, ada yang memberi garansi hingga satu bulan. Tergantung sellernya sih kalau itu. Perhatikan juga syarat-syarat garansi dari sellernya. Jangan sampai sobat kurang teliti saat membeli daripada menyesal kemudian. Saat melakukan pembayaran, gunakan metode yang disediakan oleh marketplace. Hindari transaksi di luar platform, seperti transfer langsung. Karena itu bisa meningkatkan resiko penipuan. Dengan pembayar melalui marketplace, uangmu akan aman hingga barang diterima. Jangan tergiur harga murah. Ya nggak masuk akal ya sob, barang itu cuma satu pakemnya. Ada harga, ada rupa. Bukan nggak mungkin sih sob, bisa dapat barang bagus dengan harga yang sangat murah. Tapi kemungkinannya sangat kecil. So, berhati-hatilah selalu kalau soal pembayaran ini. Nah, ini salah satu bagian paling penting setelah GPU tiba. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah Pertama, siapkan kamera untuk video unboxing. Pastikan full frame ya sob, alias GPU yang kita beli videonya tampak secara menyeluruh. Bisa minta tolong teman untuk membantu proses perekaman atau sobat gunakan tripod. Kedua, pastikan PC kita siap untuk dipasangi GPU yang akan kita tes. Ini juga sangat penting, mengingat banyak seller yang mencantumkan untuk klaim garansi harus video unboxing tanpa putus. Hal ini bisa mempermudah sobat agar nggak kelamaan settingnya lagi. Ketiga, 
segera periksa barangnya. Pastikan kondisinya sesuai deskripsi dan chat sobat sebelumnya dengan seller. Kalau ada perbedaan dengan deskripsi atau keterangan dari seller, gera laporkan ke pihak marketplace sebelum masa garansi atau retur habis. Keempat, jika barang sesuai dengan deskripsi, langsung ke step selanjutnya, yaitu tes GPU-nya sob. Langsung tancap ke PC dan nyalakan. Jangan lupa untuk menginstal drivernya juga ya. Sobat bisa uninstall driver lama menggunakan DDU. Tutorialnya banyak kok yang bahas di Youtube. Kalau saya pribadi, pengetesan cukup menggunakan Unigine Heaven, Unigine Valley, dan Super Position aja. Sama sekalian di tes gamingnya. Perhatikan suhu GPU-nya sob. Biasanya seller sih udah ngasih hasil pengetesan dia dulu sebelum dikirim. Sobat bisa samakan hasilnya ketika GPU-nya sobat tes. Kalau ada selisih suhu, 2-3 derajat sih biasanya aman aja. Mengingat kondisi ruangan dan casing sobat pasti berbeda dengan kondisi seller. Nah, itulah sedikit tips and trick untuk belanja GPU. Dengan mengikuti tips ini, sobat bisa membeli GPU di marketplace dengan lebih aman dan nyaman. Jadi, apakah GPU incaranmu saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten tips teknologi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Take them all myself. We are undefeatable, unflappable, unfazable. And most of all, we're free! Take I won't this. forgive you! My fists are crushing it out there!
special place on this most idyllic of days. A fixture ahead of us to which we've all been looking forward for so very, very long. And it means so very, very much. The scene could not be more beautiful. The pitch looks terrific. The players are ready to get started. And we cannot wait for the contest to play.
opening. <laughs> Nice one, Fronto. 